ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സെലിസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസും ബീഫ് തേങ്ങ കൊത്ത് പരലനുമാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലേക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല പോലെ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും രണ്ട് ഏതൾ കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേവുമ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം ഊറി വരും കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുക്കർ ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് എയർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി അത് മുക്കാൽ കിലോ വസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഒരു ബൗൾ കടായിൽ വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാനാണ് കേട്ടോ തിളപ്പിക്കാനാണിത് ചൂട് അമ്പതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആകുക ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ അരിക്ക് നല്ലൊരു മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളക്കാറാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ റൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വേവ് ഒരുപോലെ ആവുകയുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വന്നാൽ മതിയാവും ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ വെന്ത് പോകരുത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടും ഇതുപോലെ പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം വെന്ത് പോവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കാൽ കപ്പ് സവാള കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ഒരു കപ്പ് ബീൻസ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി എരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ബൗളി കടായിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കണം ഈ ചിക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം പകുതി വായുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വായുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വേവുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഏകദേശം പകുതി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബീൻസും ക്യാപ്സിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കളർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പകുതി വന്നാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് പകുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് പകുതി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറക്കണം കേട്ടോ കൂടുതലായിരുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർ അധികമാവരുത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാം നെയ്യാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്
നമ്മൾ ചിക്ക് വെച്ച മുട്ടയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സാക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ചേർത്ത് സോയാസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ചേർക്കണം കേട്ടോ ചേർക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് റൈസ് കടങ്ങൾ പാകത്തിന് വേവായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വെറുപറേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതിലെ പോലെ മിക്സാക്കുക വസന്ത റൈസ് തന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി വെക്കണം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് താഴോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് മാറ്റി അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവാള ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വേറിട്ട് വേറിട്ടത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ക്യാപ്സിക്ക ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കടായിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പൊടിയായി എരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി ഒരു മൂത്ത മണം വരുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ല അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഇതിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഈ ബീഫിലേക്ക് അത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത സവാളയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചേർത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ളി വഴലിൻ്റെ ആവശ്യം ഏകദേശം പകുതി വഴന്നാൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആട്ടാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരി കുറവായിരിക്കും കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിന് ഒരു ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്ന ഫോട്ടോക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് ബീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു സ്മെൽ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെൽ ആ തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഗ്രേവിയും വേണം കൂടുതൽ വറ്റിപ്പോകരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിൽ വേതറി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്ത് ബീഫ് പരല റെഡിയായി നമുക്ക് സർവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് രണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ലേക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ആയാലും മറക്കരുതേ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ സ്രസ്യമായി വീണ്ടും വരാം